生意都不做了，想什么呢？哦，你要哪种香粉？啊，我要这个紫色的，之前在这里买了一个，还蛮好用的，就是用的太快了，这样下去我可买不起了。怎么了？别回头，前两天一个日本女人来我这里，说她是日本宪兵队的人，大野洋子。对，就是这个女人，她要抓你。我不知道你是谁，但你是中国人，日本人要抓的中国人都是好人。你从我柜台里面走，一直往前，前面有一个偏门，你可以从那里逃。快走啊！怎么样？刚才有个女人过去，看着有些可疑。多谢。嗯。有没有人来买紫色盒子的香粉？没，没有。刚才那个女人，为什么到里面去？哦、啊，她她是我表妹。
认识他，我不认识他。嗯、再问你一次，到底认不认识那个女人？我不认识她，就算我认识她，我也不会告诉你这些狠毒的日本人。年轻人，照片带来了吧？照片留下，箱子你拿走吧的行动，以我的手势作为行动代号，五指并举，代表让你不要出手；握紧拳头，代表立刻出手。以为上钩的是条小鱼，没想到竟然放长线钓了条大肥鱼。你的那几个同伴一定在这些人群。对。倒挺多，倒挺多，你的裙子是不是藏在这里？你说，说我也有办法让他们站起来。
想要找我报仇是吗？你说对，吃饭睡觉，杀了。你这么说，还真是让我受宠若惊啊！呀！林大小姐，看来我们还是颇有缘分的嘛。徐岩先生，为了我们的缘分
，先喝一杯吧。好啊。啊哈哈，我们的缘分如酒浓啊！石原先生今天那么高兴，不如我们跳个舞啊！太好了，来来来，您的交钱，快！这位、个、漂亮的女士，可否给我一个机会，请你跳一支美妙的舞蹈先失陪一下。嗯、两位先生，要不要跟我喝一杯呀、啊？对不起，小姐，我们还有任务，请你离开。哎呀，还想着任务呢？看你们这么累啊，要不然姐姐请你们喝一杯，怎么样？嗯。真是漂亮，那当然了太漂亮了，我我差点没认出来呀。那我有这荣幸，能和您共舞一曲吗？哎呀，太好了，太好了！金<笑>的小姐，抱歉了。小姐，我真没想到，你的舞跳得这么好啊！石原君，我还有很多秘密，你想都知道吗？如果现在放弃，就没机会拿到钥匙了。石原君，我们难得见面，不如跳完这曲吧。嗯，好啊。石原君，跟我跳完这支舞比较合适。
不是，不是，不是。哎呀，小姐的舞姿实在是太优美了，我都陶醉了。石原先生，我去补个妆，等会儿我们继续。啊，快点回来呀、啊！一定。啊好，大爷小姐，请。好啊。一凡姐，快！一凡姐，以防万一，等你把药手还回去，我们再行动。好，小心点儿。有大洋子在，这样不容易还回去。徐月先生，我回来了。啊，丽娜小姐，等我们跳完这支曲子，我请你跳下一支曲子好吗？好啊。哈哈。哎，徐月先生。哦，丽娜小姐，别怕别怕啊，没事的。嗯丽娜小姐，你没事吧？徐元先生，今天太扫兴了，我看我们还是改日再约吧。等一下，徐元君，看你身上有没有少什么东西。先走吧，先生。好，来，我敬你一杯。没事，没事。徐元先生，我看我们改日也不要怎么样。哎，丽娜小姐。欢迎光临，欢迎再来。佳琪，你钥匙搞定了吗？到哪儿就能开。欢迎再来。快开车！嗯、大爷杨子梅盯上你吧？这个人突然出现，真是没想到。等除掉石原四郎之后，必须把他也给除掉。
Que no vas. Qué 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 的确很隐蔽，这些日本人可真够鬼的。他们隐藏的再深，还不是一样被我们查出来了？炸弹已经准备好了，什么时候出发？越快越好。对，我们一定要赶在石原四郎和大野洋子察觉之前动手。车里面的宽度我查看过了。应该是大货车的尺寸，后表我也查了，跟前面一样，每隔十五分钟就会有一帮巡逻人员经过。好，按照原计划行动，我带着我的人去一号仓库，你带着大家去二号仓库。记住了，先救人，然后再炸毁戏剧工厂。好，行动吧。咱们又见面了，你们已经被包围了，立刻投降吧！太好了，石原将军，他们不是想知道细菌工厂的位置吗？你把这个文件替换一下，哼，咱们就给他来一个瓮中捉鳖。他和韩叶呢？他们俩还在里面呢。别吵他，敌众我寡，咱们先撤，一定有办法救他们。枪给我卸了！
是谁？让他走。早晚有一天，你会看到他真面容。我们现在的首要任务，是要想办法营救一凡和韩叶。如果被大野洋子布好了局，他肯定会利用他们作为诱饵引我们出来，那么可就真的是麻烦了。接下来怎么办？这样吧，我们先到宪兵队附近，一来可以看看有没有机会营救他们两个人，二来可以监视大野洋子和武田雄，他肯定会跟石原接触的。你们的人藏在哪里？什么身份？是不是共产党？武田总队长，你也太不了解犯人。对他来说，他什么时候都不会招的，除非我们先懂他。你以为我会给你们慢慢来的机会吗？好好感受一下这个力度。是怎么狠狠钳住你的脑袋？这个力度连男人都受不了。在刚刚木材厂一战，你们配合的多默契啊！为了掩护他们，那么勇敢，我差点都被你们感动了。想想你们那些所谓出生入死的弟兄们，你们在经受这样的痛苦的时候。他们在哪儿？他们抛弃了你，只顾着自己逃命。你们这样做，值得吗？组长，有能耐你冲我一个人来，用这种方法对付一个女人，算你什么能耐？来呀、啊！信不信我杀了你？哎，来呀、啊！你来呀、啊！哎哎，吴天君。把他俩交给我，你就放心吧。我有我的办法。来人，把他俩带下去。啊宪兵队前面守得很严，恐怕不好进去。是啊，他们的人手实在是太多了。那我们该怎么办呢？到后边去看看，能不能找到突破口。为什么把他们关起来？你告诉我，有什么能比用刑让他们更快的招供？他们两个，一个比一个骨头硬。就算杀了他们，你也得不到半点有用的信息。所以呢？咱们就等着看一场好戏吧。到我们此了，严密监视。嗨。建明也打电话，让他们再给我送十个实验室来。嗨！哎呀！哎呀
这么烫，我得想办法给他放点血，降降温。铁丝难度太大了，整个宪兵队啊，高枪阻挡。要想把韩大哥和一番姐救出来，难于登天。快点，快点，后面跟上，跟上，都跟上，快点，快点来到新军墙，准备十月四郎将军，跟你一样，快点，快点，快点，别冒车，跟上，快点，跟上，后面跟上。这鬼子太可恶了，简直不把人当人看。这些囚犯又要受罪。西军工厂，石原四郎，囚犯。哦，我有办法听到本次狼说，就算把他们两个关起来了，你还是一无所获。哼！我信不信？我知道了。好。什么事？石原军的初步实验已经完成，邀请我们过去看他的实验成果。我们走。这是要去哪儿？赶紧跟上，快！这不太好吧？秦老师前几天晚嘱咐，我们势单力薄，只能定收。而且大白天开车跟踪很容易暴露，还是再等等吧。等什么等？都什么时候了？我先去，你在这守着，自己注意安全。哎，哎，小七，小七，小七。大、哎，来找你找了。古田君，请你放心。如果再给我一点时间，我肯定能让他们两个开口。一个抗日组织，一个细菌工厂，谁轻谁重，还需要你掂量吗？只要我们能够建立细菌工厂，别说一个小小的抗日组织，就算是中国的千军万马，不在话下。
徐明君，我要给你看一件我完美的杰作。还需要我做些什么吗？如果能够通知一凡他们提早做准备，营救成功的概率会更大。我这里倒是发展了个青年人，但是他刚刚进宪兵队，职务比较低，能去的地方和认识的人也不多，我估计啊作用不大。把他的情况跟我讲讲。好，我详细跟你说。这个办法好，我去通知他，就这么办。哦，你把新查到的宪兵队电话号码给我吧。我都准备好了。好，告辞了。谢。下一个。刚我也详细的向你们介绍了三种不同的守夜兵军，现在我要给你们看一件我最新的发明。啊啊啊啊！隆重介绍废首一我的最爱，感染性极强，病死率极高。而且，经过我的改良之后，病菌的发作时间可以控制在一小时之内。这个，请看，这种炸弹是我的最新研究，用它来装载鼠疫病毒。简直是天生的绝配呀！啊，可
听到这炸弹一爆炸，二十一半径内的人都会被感染。所以，我给他取名叫“死神之门”。很有诗意的名字。啊、水军，这个什么时候可以用到实战上？等我的飞烟机达到稳定之后，我们的生化武器就会大量的生产。到时把它投放战场上的时候，就会发挥巨大的作用这里是石原实验室接监员电话。营救我们，能做好准备。我把铁丝带上，用得着。电话打过了，打过了，就按照你说的，我假装是实验室的人。让他们把韩叶和一凡姐送到细菌工厂。大叶洋子和武天雄好像也去了细菌工厂，所以他们没有怀疑，应该很快会派车押运他们。好。出来，走，快，走。下去看看，哎
，怎么回事？怎么了？江木材厂，炸弹准备好了吗？没问题。其他人呢？准备好了。好了那现在就到秦老师那边集合人手了。一凡，这次机会千载难逢。我们一定要集中所有的力量，一举成功。您放心，我们一定全力配合，保证完成任务。说实话，我作为你们的长辈，我怎么能放得下心呢？我真想打起枪，奔向抗日的第一线。这条道路没有走错，是的，是我带你们走上了抗日的道路。这条路没有错，只有这条路，才能拯救中国的明天。不过，你们呐，一定要注意，战斗中保护好自己。我在这里，等着你们胜利的消息。好了，时间不早了。你们出发吧。出发。看看我的这件宝贝啊！来人呐！把九号带过来。嗨！白人手也不多，但是里边就不会这么轻松。先靠近了再说。这次我们一定要小心，不能再上当。霍凤我已经查过了，比较薄弱，可以从霍凤拿来。去那边找个位置，有机会的话直接杀掉实验室吧。全在这儿了。
你还好吗，金柔？没事儿。<笑>哎呀，老样呗，大开眼界了是吧？只要十秒钟就可以置人死地，而传播也只是一瞬间的事情。<笑>充满了热量的鲜血呀，是不是比冰冷冷的子弹要美妙的多呀？叮叮叮,叮，叮叮,叮。小心！你打着？保护好十人将军！炸弹都布好了。中了吗？差一点。有几个人质？四个。一定还有人质关在别的地方。这样，咱们兵分两路，你们从这儿冲进去，把动静搞得大一点，吸引住敌人。我去救人质。走。就是四叔先生。你是啊，我们是同号
，我还是教书家。跟我们走，小钟扶大家出去，走。还记得我爹胡清远吗？胡兄，看在我们害怕兄弟的份子上，千万别告发我。那是你们，你们等这一天，等了很久了。住手！只要你们放了石原将军，我什么都可以答应。快冲！